Die wereldbekende Paralympische atleet Oscar Pistorius het op Valentijnsdag verlede jaar sy modelvriendin Riva Steenkamp dier een toetoilet dier doodgeskiet. Zes weke gelede is Pistorius tronk toe nadat hij aan strafbare manslag skuldig bevind is en tot vijf jaar tronkstraf gevonden is. Hij moet een minimum van tien maanden van zijn tronkstraf uitdien. Hoewel Pistorius nie vandag self in die hof was nie, was sy pa Henke in die Noordgatingse Hoogerechtshof toe rechter Tokkezili Masipa die ansoek om verlof te tapel teen sy skuldig bevinding aan strafbare manslag toegestaan het. Accordingly, the following questions of law are reserved for the consideration of the Supreme Court of Appeal. 1. Whether the principles of dolus eventualis were correctly applied to the accepted facts and the conduct of the accused including error in objecto. Two, whether the court correctly conceived and applied the legal principles pertaining to circumstantial evidence and or pertaining to multiple defenses by an accused. Three, whether the court was correct in its construction and reliance on an alternative version of the accused and that this alternative version was reasonably possibly true. Masipa het toegegee dat indien Pistorius skuldig bevind word aan moord, sy vonnis gewysig kan word. Sy het echter die aansoek om verlof tot appel teen sy vonnis vir strafbare manslag van die hand gewys. I am not persuaded that there was any material misdirection or irregularity or that on the facts of this matter the sentence imposed is shockingly inappropriate and induces a sense of shock. Die nationale vervolgingsgesag oorweeg dit om een versoekskrif aan die appelhof te rug dat die staat ook die vonnis mag appelleer. There is a minimum sentence of 15 years if and indeed the Supreme Court of Appeal does uh, you know, set aside this, this, this judgment. Maar Sipa het ook beveel dat die staat Pistorius' rechtskoste betaal. Die steenkamp sê hulle aanvaar die besluit as Godse wil terwijl die Pistorius familie sê hulle respecteer die hoofdbeslissing. Maar in die tijd waar die saak in die appelhof aangehoor word, is dit waarschijnlijk ook die tijd wat Pistorius vir parool in aanmerking kan kom. Die nationale vervolgingsgesag sê hulle wil die saak so vinnig moendlik afhandel, maar de datum vir die aanhoor van die appel sal waarschijnlijk eers laat volgende jaar beskikbaar wees. Gerard Pretorius, Ian Nies, Pretoria.